hello cả nhà hôm nay viên có rất vui là gặp lại cả nhà một món ăn mới nha món ăn mang tên là một loại súp của ý đó là món súp rau củ minestro súp nha rồi mà cả nhà cùng vào bếp với viên cốt nha cả nhà ơi và nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau đậu uh, cà chua nha hàng trăm gram tới hai trăm gram các bạn và đậu của hà lan nó vậy mình cắt nhỏ các bạn nha đó cái uh, que các bạn que cắt nhỏ nha rồi uh, cái um, cái thì cái bó xôi cũng 100 trăm gram các bạn nha mình cắt nhỏ các bạn nha rồi cà rốt một trăm gram cắt nhỏ các bạn nha rồi khoai tây cũng vậy các bạn nha khoảng hai trăm gram các bạn để mình cắt nhỏ luôn nó hình vuông các bạn rồi tiếp tục là hành tây các bạn nha đây mình sử dụng khoảng trăm hai trăm gram các bạn rồi ngoài ra mình sẽ có thêm chế nước tây các bạn nha nước thường cũng được đó khoảng hai trăm gram các bạn nha rồi cải hồi nãy cải bó bó xôi giờ mình thêm cải thì cho nọ các bạn nha cải nọ một trăm gram luôn rồi mình thêm một chút cái rosemary ít thôi một gram các bạn đây là celery là hành tây các bạn nha mình sẽ dùng một trăm gram các bạn rồi cải bó xôi đó mình mình sử dụng một khoảng hai trăm gram các bạn nha một nhỏ rồi đó lấy cái từ khúc khúc quá rồi mình thêm cái ba loại nữa là khoảng 200 trăm gram sẽ xào săn lại và đậu hà lan này, đậu kidney đậu trắng đó, một thứ thì chỉ cho một ít thôi mình khoảng cỡ hai mươi trăm gram nha một hộp khá nhiều mình sẽ có thêm cái chua là nguyên lo các bạn Hồi trước mình có dùng đó mình sẽ sử dụng luôn để mình tạo mạo các bạn nha sử dụng hãng cỡ 200-300 gram các bạn rồi đầu tiên thì mình sẽ làm cái ba đoạn không khó tiếp bạn nha sử dụng dụng liêu các bạn nha để tạo mùi có ba đậu không có mua sẵn thì cắt nhỏ mình chiên lên thôi rất là nhanh còn nếu mà không thì dùng như ba đậu của mình mà thường mình cắt nhỏ mình xào lên thì lâu hơn xíu thì nói chung hai cái loại này mình cũng cùng như là để tạo cái độ giòn giòn quá trong cái mút súp các bạn cái ba đậu mình chiên giòn đó ăn thì cấp mỡ nữa sự sạch ngon các bạn bạn này thấy là điểm nhấn của mút súp này luôn thì khá gì <cười> rồi tiếp tục mình sẽ cho mình chờ đó và đợi sáng khá lâu thì mình sẽ trộn cái phần bông cải xanh trước các bạn nha thì bông cải xanh thì mình sẽ làm riêng tại vì nó nếu các bạn nấu chung nó sẽ bị vỡ cấu trúc nó nó sẽ bị không có đẹp màu còn mình làm riêng vậy mình trộn sơ đến nóng đó, rồi sau đó mình sáng lạnh thì sẽ rất ngon đây là bao đợi sau khi năm mực cũng đã ok đấy các bạn thấy không đó. rồi tiếp theo mình sẽ là một phần súp nha các bạn mình sẽ cho dầu ô liu vào sau đó mình sẽ phi thơm tỏi và rosemary nãy mình không có để gặp tỏi thì về tỏi là nguyên liệu tạo mùi thôi nên mình sẽ để riêng rosemary cũng vậy đó, tỏi mình trồng ở trong đó cỡ năm mười gram chút để tạo mùi nó thơm á tỏi thì hầu như là món nào Âu Á là cũng dùng hết Yes. Okay. khi tỏi đã xong thì mình bỏ raspberry vào mình mình phi cho nó thơm các bạn ơi mình muốn để nẻo buộc cái phi trước cho nó nóng thì muốn tạo mùi thơm các bạn nha thế thì mình sẽ bỏ những nguyên liệu cần tay vào hành tay vào đó thì những nguyên liệu này phải uh, nhanh nhiệt á thì nó mới tạo mùi thơm các bạn nếu các bạn là bỏ sao thì một thơm nha. Nếu mà cần tay bảo bỏ phần trước á, cái hành tây nó tạo rất là thơm ngon. Thì muốn ăn ở bộ 
một vài có những gì này để tạo cái mùi hăng hăng á thì mới gọi món Âu được nói Việt Nam mình thì hơi hăng mùi mà đối với người người Việt Âu thì rất thích mùi này các bạn tốt sức khỏe các bạn rồi sau khi hành tây đã chín thì các bạn nguyên cần quan sát hành tây nó đổi màu rồi suốt là chín nữa mà mình sẽ bỏ cái cà chua vào của mình chua mình đã khá nhỏ rồi nha thì các bạn thấy đây cái cà chua mà đi vi nó nhìn thấy đẹp mình nha thì cái cái nguyên liệu này món sức này cái nguyên liệu mà nó đồng đều với cái nước thì sẽ món sức rất là đẹp các bạn cắt cũng như là lách ra những cái hình vuông cho những nguyên liệu đậu còn lại nha như đậu hành lan nè đó cho mà đậu cua ve mấy tay nó các bạn có biết ngò nó cho vào luôn nha thì mình sẽ cho đậu trắng vào các bạn đó. thì những cái loại nguyên liệu này mình mua hộp nó có lẽ thế các bạn là nó nó ngâm dầu đã lục mà các bạn các bạn không được phải lục lại nè này lục cái dầu này khá là non mua đóng hộp đó, nó sẽ rất là non hơn đóng hộp nó đều hạt các bạn các bạn thấy không là hai này cũng vậy hai này cũng mềm như cái đậu rồi đó thì đẹp hơn đó rồi hoa tây mình cho vào luôn các bạn nha những nguyên liệu này mình cho vào xa là vì nó đã mình đã chụp à, để chín rồi các bạn nhưng mà mình cho vô sau thôi cái nguyên liệu này không có những tầm mùi nên mình sẽ cho vào sau để mình tầm mùi cho vào trước nữa nha rồi, tiếp tục mình sẽ cho cái cái hạt chua đóng hộp vào các bạn nha các bạn nhớ nếu mà bỏ ra thì cần nhớ xay trước nha còn không thì phải ra dầm cho mình đó sẽ trước thì càng tốt sẽ trước thì nó sẽ cái màu đều hơn không dầm cũng được dầm phải đều nha các bạn đây và tiếp theo mình sẽ cho nước dùng này trong vào thì hồi nãy mình đã không biết được các bạn đó phần đầu là để nước dùng thì mình để riêng sẽ đông các bạn mình sử dụng nóng lạnh sẽ đông rồi sẽ đông rồi bây giờ mình cho nhà bạn nha dùng người trong thì mình đã giới thiệu các bạn những bài trước rồi đó nó thơm các bạn cái dùng nghĩa quan trọng nếu các bạn nói dùng ngon đó, sẽ rất là ngon đó bởi vì đó đó là món món ví dụ rất quan trọng nha các bạn các bạn là xin những bài trước nha đến dùng gà đến dùng bò đến dùng cá để nấu lên các bạn nha thì đó xay xay và dùng cá theo nguyên liệu xíu cho nó sôi thôi nó sôi lên là mình sẽ bớt nha nó sôi đi ra nó sôi ra để lâu quá tới thằng mùi thằng mùi vương phải khải thằng là ngon lắm để sôi mình sẽ bớt bớt nha nên khi mà nó sôi
sau thì các bạn cho đậu thích đi vào nha Mình đậu thích đi là đã hầm mềm rồi Nên phải cho vào trong cùng nó là cho sớm á Mình làm dây bẻ cái đậu trắng vậy Nếu các bạn thấy mềm thì các bạn cho sơ phục cũng thích đi vô Thì nếu vào sớm sẽ mình đảo đều á Sẽ ăn cái đậu bẻ nó đẹp Còn là khó cho các bạn nha Nó mới liệu như thế ngon chay thì các bạn chuyển bỏ vào là không khó với nó dùng gà trong món chay vậy nè Còn là rớt mình lấy cái này nha Món nước dùng rau củ này, xếp này thì ăn rất là ngon các bạn Xếp xếp cho mỗi cái lũ mụi ra rau củ ăn rất bổ Mà này dám béo này chắc hợp lý lắm Rồi là cái bói sơ mình đã trụng sơ mà đã nhấn mức lạnh các bạn và cháu vào Nhưng mà mình cũng cuối cùng các bạn thấy không Nó sống hưởng tới thấy cái cải mình rất là đẹp xong xíu nữa là mình thắt bếp mình xong mình nha Rồi, thì những loại những liệu mình đã nấu rồi thì mình sẽ còn những cái loại như là cải đó với nước mình sẽ cho sôi cùng tại vì nước thì rất là dễ chín và cải thì rất là dễ cục nấu lâu quá mình sẽ cho sôi cùng mình nha để mất sôi cái kia nấu sôi đã rất ngon các bạn ngon các bạn nào mê nước rồi mình sẽ làm cái gì đó có được cái độ sạch sạch như là bó xôi à, Cái bó xôi thì ở chợ thì được bán khá hạn chế nhưng mà nếu mà mua được thì tốt các bạn ăn ra nhà rất tốt sức khỏe Rồi bây giờ mà hướng đã chính là các bạn muốn muốn cái đậm đặc ăn chút muối nha Còn không thì ăn giữ nguyên đúng hương vị cũng được Đó Tại vì mà trong nó chỉ nên chút xíu muối thôi để tạo vị đậm đặc xíu thôi các bạn Đó, xong rồi đó bây giờ mình chuẩn bị mình lên món bạn nha nếu mà ăn món gì thì tùy các bạn gia vị gia vị tùy theo cái loại mình thích đó. Đó. rồi lên món nào cả nhà ơi wow 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 một dị một chén một tô sub minestrone sub rau củ như kiểu việt nam mình gọi đó anh ra mắt cái đó mọi người ơi ngon hôm nào mình đã Silvery thì tay nó đẹp năng lượng nữa đó. Với đầy đủ sắc màu Đầy đủ hình dạng tròn vuông Màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng Rất là nhiều mạo bạn nha Cơm vui luôn đó. đó Ăn rất là ngon Vị sực sực của khoai tây nè Vị mùi của các loại đậu Hà Lan, đậu kiếp ni, đậu đỏ kèm với là rau ăn rất là ngon thơm đó, cùng những liệu khác như bút tây nè cà rốt nè dầu dầu da da nè cần tây nè cà chua nè thơm thơm nè tủ thứ nguyên liệu nhiều quá mình kể không hết nha các bạn thật tiền ngon các bạn nha rồi các bạn cùng bật bếp với mình với món này ăn gì nha để cảm giác được cái một món sức rau củ của ý như thế nào nha nếu có gì thắc mắc thì nhớ hỏi mình ở dưới comment nha và đừng quên like comment and share share nhớ là đăng ký nha mọi người ơi hẹn gặp mọi người ở dưới mày học sao nha bye bye hẹn gặp lại